ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് മാത്സ് റോസ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ഗണിതത്തിലെ ആദ്യത്തെ യൂണിറ്റായ തുല്യ ത്രികോണങ്ങളിലെ ആദ്യത്തെ ചില പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തി അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനും സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ യൂണിറ്റിൻ്റെ ബാക്കി വീഡിയോകളുടെ അറിയിപ്പുകൾ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് വരാം ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ എന്താ കാണുന്നത് ത്രികോണം ചതുരം പഞ്ചഭുജം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാത്തിനെയും കൂടി ചേർത്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്താ ബഹുഭുജങ്ങൾ എന്ന് പറയും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ബഹുഭുജങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വശങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറവുള്ള രൂപമാണ് ത്രികോണം ത്രികോണത്തിന് മൂന്ന് വശങ്ങളും അതുപോലെ മൂന്ന് കോണുകളും ഉണ്ട് മൂന്ന് കോണുകളുടെയും അളവുകളുടെ തുക നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയാണ് വശങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത അനുസരിച്ച് ത്രികോണങ്ങളെ മൂന്നായി തരംതിരിക്കാം മൂന്ന് വശങ്ങൾക്കും തുല്യ നീളമാണെങ്കിൽ അതിനെ സമഭുജ ത്രികോണം എന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ രണ്ട് വശങ്ങളുടെ നീളം തുല്യമാണെങ്കിൽ അതിനെ സമ പാർശ്വ ത്രികോണം എന്ന് പറയുന്നു ഏതെങ്കിലും രണ്ട് വശങ്ങളുടെ നീളം തുല്യമായാൽ ആ ത്രികോണത്തെ സമപാർശ്വ ത്രികോണം എന്ന് പറയുന്നു ഇനി മൂന്ന് വശങ്ങളുടെയും നീളം വ്യത്യസ്ത അളവുകളായാൽ ഇവിടെ ഒരു ത്രികോണം കണ്ടോ നാല് അഞ്ച് ഏഴ് ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത അളവിലുള്ള വശങ്ങളോടുകൂടിയ ത്രികോണത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് വിഷമഭുജ ത്രികോണം അതുപോലെ കോണുകളുടെ പ്രത്യേകത അനുസരിച്ച് ത്രികോണങ്ങളെ മൂന്നായി തരംതിരിക്കാം ഒരു ത്രികോണത്തിലെ മൂന്ന് കോണുകളുടെയും അളവുകൾ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കുറവായിരുന്നാൽ അതിനെ ന്യൂന ത്രികോണം എന്ന് പറയുന്നു ഉദാഹരണം ഇതൊരു ന്യൂന ത്രികോണമാണ് ഈ മൂന്ന് കോണുകളുടെ അളവും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കുറവാണ് ഒരു ത്രികോണത്തിലെ ഒരു കോണിന്റെ അളവ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയാൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് മട്ട ത്രികോണം അപ്പോൾ ഒരു കോൺ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ മറ്റ് രണ്ട് കോണുകളും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും കാരണം എന്താ മൂന്ന് കോണുകളും കൂട്ടുമ്പോൾ നൂറ്റി അമ്പത് ഡിഗ്രി വരണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് തൊണ്ണൂറാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് വരണം അടുത്തത് ദാ ഈ ഒരു ത്രികോണം നോക്കിയാൽ ഇതിൽ ഈ കോണിൻ്റെ അളവ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഒരു ത്രികോണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോണിൻ്റെ അളവ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കൂടുതലായാൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ബൃഹത് ത്രികോണം ത്രികോണങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പ്രാഥമിക കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ തുല്യമാകുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ത്രികോണങ്ങൾ കാണാം ഞാൻ പേപ്പറിൽ വെട്ടിയെടുത്തതാണ് മൂന്ന് ത്രികോണങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ ഈ മൂന്ന് ത്രികോണങ്ങളിൽ രണ്ടെണ്ണം നമുക്ക് തുല്യമാകുന്നു എന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ എടുത്തു പിന്നെ നമുക്ക് ചേർത്ത് വെച്ച് നോക്കാം ഈ വശം ചേർത്ത് വെച്ചു തുല്യമാകുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അല്ലേ ഈ വശം ചേർത്ത് വെച്ചാലോ ഇപ്പോഴും തുല്യമാകുന്നില്ല അല്ലേ ത്രികോണങ്ങൾ തുല്യമല്ല എന്ന് കാണാം ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളും നോക്കാം ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് ചേർത്ത് വെച്ച് നോക്കാം വശങ്ങൾ ഇത് തുല്യമാണോ അല്ല ഇനി നമുക്കിങ്ങനെ ചേർത്ത് വെച്ച് നോക്കാം ഈ വശം ചേർത്ത് വെച്ച് നോക്കാം ഇപ്പോഴും തുല്യമല്ല അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ചാലോ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ വെച്ചപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളും തുല്യമായിട്ട് ചേർന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം കണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളും തുല്യമായി അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളുടെയും അളവുകൾ നമുക്ക് നോക്കാം കണ്ടോ ഞാനിത് അളവ് ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളിലെയും വലിയ വശത്തിൻ്റെ അളവ് ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതുപോലെ അത് ഈ വശം ഒരു വശം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതിൻ്റെയും ഒരു വശം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഈ വശം നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചേർത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ വശങ്ങളാണ് ഒരുപോലെ ചേർന്ന് വരുന്നത് അതുപോലെ ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വശങ്ങളും ചേർന്ന് വരും അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വശങ്ങളും ഒരുപോലെ ചേർന്ന് വരും അപ്പോഴാണ് തുല്യമായിട്ട് ചേർന്ന് ഇരിക്കുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശങ്ങൾ മറ്റൊരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശങ്ങൾക്ക് തുല്യമായത് കൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളും ചേർന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളും തുല്യമാണ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഇതിൽ ത്രികോണങ്ങൾ തുല്യമാണ് രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളും തുല്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതിലെ കോണുകളും നമുക്ക് നോക്കാം കണ്ടോ കോണുകളും ചേർന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വെച്ചപ്പോൾ രണ്ട് കോണുകളും ഒരുപോലെ
ഇപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിലെ ഏറ്റവും വലിയ വശം ഏതാണ് ഏഴാണ് അല്ലെ ആ വലിയ വശത്തിനെതിരെയുള്ള കോൺ നമുക്ക് അളന്ന് നോക്കാം കണ്ടോ പ്രൊട്രാക്ടറിന്റെ പുറത്ത് വെച്ച് അളക്കുന്നതാണ് സൗകര്യം അപ്പൊ ഇതാ കണ്ടോ ഇത് തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഡിഗ്രിയോളം ഉണ്ട് ഈ കോണിന്റെ അളവ് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഡിഗ്രി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്ററിനെതിരെയുള്ള കോണാണ് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടിയത് ഈ വശത്തിനെതിരെയുള്ള കോണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതായിരിക്കും ഈ കോണായിരിക്കും അല്ലേ കോണിൻ്റെ അളവ് മുപ്പത്തി ആറ് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് മുപ്പത്താറ് ഡിഗ്രി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്തിനുള്ള കോണിൻ്റെ അളവ് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഇത് തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ഇത് മുപ്പത്തി ആറ് തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് മുപ്പത്താറും കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്ന് നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ കോണിൻ്റെ മറ്റേ കോണിൻ്റെ അളവും കിട്ടും ഈ കോണിൻ്റെ അളവ് നമുക്ക് നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നോക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാലും അറിയാം നോക്ക് ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്ററിനെതിരെയുള്ള കോണാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും വലുത് അല്ലേ ഏറ്റവും വലിയ വശത്തിനെതിരെയുള്ള കോൺ ഏറ്റവും വലുത് ഏറ്റവും ചെറിയ വശം ഇവിടെ ഏതാണ് നാലാണ് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ അളവാണ് അപ്പോൾ ആ നാല് സെൻറ്റിമീറ്ററിനെതിരെയുള്ള കോണാണ് ഏറ്റവും ചെറുത് മുപ്പത്തി ആറ് ഡിഗ്രി അതുപോലെ ഇടത്തരം വശം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതിനെതിരെയുള്ള കോൺ ഇടത്തരം കോണാണ് നാൽപ്പത്താറ് ഡിഗ്രി ഏറ്റവും വലുതുമല്ല ഏറ്റവും ചെറുതുമല്ല അതിനിടയിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഏതൊരു ത്രികോണം എടുത്താലും ഏറ്റവും വലിയ വശത്തിനെതിരെ കിടക്കുന്ന കോണാണ് ഏറ്റവും വലിയ കോൺ ഏറ്റവും ചെറിയ വശത്തിനെതിരെയുള്ള കോൺ ഏറ്റവും ചെറിയ കോണായിരിക്കും അതുപോലെ ഇടത്തരം വശത്തിനെതിരെയുള്ള കോൺ ഇടത്തരം കോണും ആയിരിക്കും ഇത് എല്ലാ ത്രികോണങ്ങൾക്കും ശരിയാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളിൽ വശങ്ങൾ മൂന്നും തുല്യമായത് കൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളും തുല്യമാണ് അതുപോലെ ഇതിൽ കോണുകളും തുല്യമാണ് ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്ററിനെതിരെ തൊണ്ണൂറ്റെട്ടാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്ററിനെതിരെയുള്ള ഈ കോണും എന്തായിരിക്കും തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ തുല്യമായ വശങ്ങൾക്ക് എതിരെയുള്ള കോണുകൾ തുല്യമായിരിക്കും ആ ഒരു പോയിന്റിലാണ് നമ്മൾ എത്തുന്നത് പഠിച്ച പോയിന്റ് ഇതാണ് ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ വശങ്ങൾ മറ്റൊരു ത്രികോണത്തിന്റെ വശങ്ങൾക്ക് തുല്യമാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളും തുല്യമാണ് അതുപോലെ ഇതിന്റെ തുല്യമായ വശങ്ങൾക്കെതിരെ കിടക്കുന്ന കോണുകളും തുല്യമാണ് നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ചുവടെയുള്ള ഓരോ ജോഡി ചിത്രങ്ങളിലും ഒരു ത്രികോണത്തിലെ കോണുകൾക്ക് തുല്യമായ കോണുകൾ മറ്റേ ത്രികോണത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതുക ഇവിടെ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ത്രികോണം എ ബി സി ത്രികോണം പി ക്യു ആർ എ ബി സി എന്ന ത്രികോണത്തിന്റെ വശങ്ങളുടെ നീളം ആറ് അഞ്ച് നാല് പി ക്യു ആർ എന്ന ത്രികോണത്തിന്റെ വശങ്ങളുടെ നീളവും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആറ് അഞ്ച് നാല് കണ്ടോ അപ്പൊ വശങ്ങൾ തുല്യമായത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളും തുല്യമാണ് അതുപോലെ പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ച പോയിന്റ് ഇതിന്റെ തുല്യമായ വശങ്ങൾക്ക് എതിരെ കിടക്കുന്ന കോണുകളും തുല്യമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വശമുണ്ട് ഇവിടെയും ഉണ്ട് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വശം ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളിലും അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വശത്തിനെതിരെ കിടക്കുന്ന കോണുകൾ തുല്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ പി ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്ന കോണിൽ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററിനെതിരെയുള്ള കോൺ കോൺ ആർ ആണ് അതുപോലെ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ത്രികോണത്തിൽ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള വശത്തിനെതിരെയുള്ള കോൺ കോൺ എ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം കോൺ എ സമം കോൺ ആർ എന്ന് പറയാം കോണിയേസമം കോണാർ ഇനി നാല് സെൻറ്റിമീറ്ററിനെതിരെയുള്ള കോൺ ത്രികോണ എ ബി സിയിൽ ഏതാന്ന് നോക്കാം നാല് സെൻറ്റിമീറ്ററിനെതിരെയുള്ളത് കോൺ ബി ആണ് അതുപോലെ ഇവിടെ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ വശം ഇതാണല്ലേ ഇതിനെതിരെയുള്ള കോൺ കോൺ പി ആണ് അപ്പോൾ കോൺ ബി സമം കോൺ പി എന്ന് പറയാം ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള വശത്തിനെതിരെയുള്ള കോൺ കോൺ സി ആണ് ഇവിടെ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്ററിനെതിരെയുള്ള കോൺ കോൺ ക്യു ആണ് അപ്പോൾ കോൺ സി സമം കോൺ ക്യു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയല്ലേ നല്ല എളുപ്പമാണ് ചെയ്യാനും എളുപ്പമാണ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പേര് എൻ എൽ എം രണ്ടാമത്തതിൻ്റെ പേര് എക്സ് വൈ ഇസഡ് ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളുടെയും വശങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഇതിൽ പത്ത് സെൻറ്
അപ്പോൾ കോൺ എൽ സമം കോൺ വൈ എന്ന് എഴുതാം പിന്നെ ഇവിടെ നാല് സെൻറ്റിമീറ്ററിനെതിരെയുള്ള കോൺ കോൺ എം ഇവിടെ നാല് സെൻറ്റിമീറ്ററിനെതിരെയുള്ള കോൺ കോൺ ഇസഡ് അപ്പോൾ എതിരെയുള്ള കോൺ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല കണ്ടോ ഈ നാല് സെൻറ്റിമീറ്ററിനെതിരെയുള്ള കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺ ഇസഡ് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന വശത്തിൻ്റെ രണ്ടറ്റത്തുമുള്ള ആ കോണുകൾ എടുക്കൂല എക്സും വൈയും അതല്ലാതെ ഉള്ള കോണാണ് അതിൻ്റെ എതിർ കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററിനെതിരെയുള്ള കോൺ കോൺ എക്സ് ഇവിടെ എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററിനെതിരെയുള്ള കോൺ കോൺ എൻ അപ്പോൾ കോൺ എക്സ് സമം കോൺ എൻ ഇത്രയുമാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ചുവടെ വരച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളിൽ എ ബി സമം ക്യു ആർ ബി സി സമം ആർ പി സി എ സമം പി ക്യു എന്നിങ്ങനെയാണ് ത്രികോണ എ ബി സിയിലെ കോൺ സിയും ത്രികോണം പി ക്യു ആറിലെ കോണുകളും കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതുക അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളിലും മൂന്ന് വശങ്ങളും തുല്യമാണ് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ത്രികോണ എ ബി സിയിലെ വശവും ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശവും തുല്യമാണ് അതുപോലെ ബി സി സമ ആർ പി ഈ ബി സിയും ഈ ആർ പിയും തുല്യമാണ് സി എ സമം പി ക്യു അതായത് ഈ വശവും അതുപോലെ ഈ പി ക്യുവും തുല്യമാണ് അപ്പോൾ ത്രികോണങ്ങൾ രണ്ടും തുല്യമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കോണുകളാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ത്രികോണ എ ബി സിയിലെ കോൺ സിയും കണ്ടുപിടിക്കണം ത്രികോണം പി ക്യു ആറിലെ മൂന്ന് കോണുകളും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ത്രികോണ എ ബി സിയിലെ കോൺ സി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കറിയാം എളുപ്പമാണല്ലേ ഒരു ത്രികോണത്തിലെ മൂന്ന് കോണുകളും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ നൂറ്റി അമ്പത് ഡിഗ്രി കിട്ടണം പക്ഷെ ഇവിടെ രണ്ട് കോണുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ കോൺ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ നൂറ് കിട്ടും നൂറ്റി അമ്പതിൽ നിന്ന് ഈ നൂറ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എൺപത് ഡിഗ്രി എന്നുള്ള അളവ് കിട്ടുന്നു കോൺ സിയുടെ അളവ് കിട്ടി എ ബി സമൻ ക്യു ആർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എ ബിക്കെതിരെയുള്ള കോണും ക്യു ആറിനെതിരെയുള്ള കോണും തുല്യമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എ ബിക്കെതിരെയുള്ള കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺ സി ആണ് എൺപത് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ ക്യു ആറിനെതിരെയുള്ള കോണും എൺപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്ന വശം ഇതാണ് ഇതിനെതിരെയുള്ള കോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് എൺപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും കോൺ പി എൺപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഇനി ബി സി സമ ആർ പി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബി സിക്കെതിരെയുള്ള കോണും ആർ പിക്കെതിരെയുള്ള കോണും തുല്യമായിരിക്കും ഇവിടെ ബി സിക്കെതിരെയുള്ള കോൺ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആർ പിക്കെതിരെയുള്ള കോണ് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ആർ പി എന്ന് പറയുന്ന വശം ഇതാണ് അതിനെതിരെയുള്ള കോൺ ഇത് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതുപോലെ സി എ സമം പി ക്യു അപ്പോൾ സി എക്കെതിരെയുള്ള കോൺ അറുപത് ഡിഗ്രി ആണ് അതുപോലെ പി ക്യുവിനെതിരെയുള്ള കോണും അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും പി ക്യുവിനെതിരെയുള്ളത് ഈ കോണാണ് അപ്പോൾ ഈ കോൺ അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ചുവടെ വരച്ചിരിക്കുന്ന ത്രികോണങ്ങളിൽ എ ബി സമം ക്യു ആർ ബി സി സമം പി ക്യു സി എ സമം ആർ പി എന്നിങ്ങനെയാണ് രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളിലെയും മറ്റ് കോണുകൾ കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതുക ഇവിടെയും മൂന്ന് വശങ്ങളും തുല്യമാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളിലെയും അപ്പോൾ ത്രികോണങ്ങൾ രണ്ടും തുല്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി എ ബി സമം ക്യു ആർ അപ്പോൾ എ ബിയും ക്യു ആറും തുല്യമാണെന്നാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വര ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു വര ഇവിടെയും ഒരു വര അപ്പോൾ അത് രണ്ടും തുല്യമാണെന്ന് അറിയാൻ ഈ രണ്ട് വശങ്ങളുമാണ് തുല്യമാകുന്നത് അതുപോലെ ബി സി സമം പി ക്യു രണ്ടാമത്തെ വശം ബി സി അപ്പോൾ രണ്ടും രണ്ട് വര ഇട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെയും രണ്ട് വര അതായത് ഇത് ഈ ഇടയാളം കടന്ന രണ്ടും തുല്യമാണ് അതുപോലെ ഈ മൂന്ന് വര ഇട്ടിരിക്കുന്ന രണ്ട് വശങ്ങളും തുല്യമാണ് അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളിലെയും മറ്റ് കോണുകൾ കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതുക എന്നാണ് ഇവിടെ ഒരു കോൺ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ ത്രികോണ എ ബി സിയിൽ ഒരു കോൺ തന്നിട്ടുണ്ട് കോണിനെതിരെ കിടക്കുന്ന വശം ഏതാണ് സി ബി ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ സി ബിക്കെതിരെയുള്ള കോണാണ് അറുപത് ഇനി നമുക്ക് സി ബി അല്ലെങ്കിൽ ബി സി എന്ന് പറയാം ഈ വശത്തിന് ഒന്നുകിൽ സി ബി എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പേര് പറയാം ബി സി എന്ന് പറയാം ബി സിക്കെതിരെയുള്ള കോണാണ് അറുപത് ഇനി നമുക്കിവിടെ നോക്കാം ബി സി സമം പി ക്യു ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ ബി സിക്കെതിരെയുള്ള കോണും പി ക്യുവിനെതിരെയുള്ള കോണും തുല്യമായിരിക്കും ഇവിടെ ബി സിക്കെതിരെയുള്ള കോൺ കോൺ അറുപത് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പി ക്യുവിനെതിരെയുള്ള കോണും കോൺ അറുപത് ആയിരിക്കും പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന വശം ഇതാണ് അതിനെതിരെയുള്ള കോൺ
അപ്പോൾ എ ബിക്കെതിരെയുള്ള ഗുണം ക്യു ആറിനെതിരെയുള്ള ഗുണം തുല്യമായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ അറുപത് കിട്ടി ഇവിടെ എഴുപത് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ഗോൺ കണ്ടുപിടിക്കുക നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്ന് അറുപതും എഴുപതും കൂടെ കൂട്ടിയത് കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ അൻപത് ഡിഗ്രി കിട്ടും അപ്പോൾ എ ബിക്കെതിരെയുള്ള കോൺ അൻപത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ക്യു ആറിനെതിരെയുള്ള കോണും അൻപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും കണ്ടോ ക്യു ആറിനെതിരെയുള്ള കോൺ അൻപത് ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് കോൺ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ കോൺ കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതാം നാലാമത്തെ ചോദ്യം ചിത്രത്തിൽ ത്രികോണം എ ബി സി ത്രികോണം എ ബി ഡി എന്നിവയിലെ കോണുകൾ തുല്യമാണോ എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ ത്രികോണ എ ബി സി മുകളിലെ ത്രികോണം ത്രികോണ എ ഡി എ ബി ഡി താഴത്തെ ത്രികോണം ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളിലെ കോണുകൾ തുല്യമാണോ എന്നാണ് ഇതിലെ കോണുകൾ തുല്യമാവണമെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ തുല്യമാവണം അല്ലേ ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ തുല്യമാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് വശങ്ങളും ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് വശങ്ങളും തുല്യമാവണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു വശം എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതിൻ്റെയും ഒരു വശം എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഒരു വശം തുല്യമായി ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഒരു വശം ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതിൻ്റെയും ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ വശവും തുല്യമായി ഇനി മുകളിലത്തെ ത്രികോണത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വശം ഏതാണ് എ ബി ആണ് അല്ലേ അതുപോലെ താഴത്തെ ത്രികോണത്തിൻ്റെയും മൂന്നാമത്തെ വശം എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി രണ്ടും ഒരേ വശങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ രണ്ട് ത്രികോണ എ ബി സമം എ ബി ആണ് അല്ലേ രണ്ട് രണ്ടിൻ്റെ ത്രികോണ രണ്ട് ത്രികോണത്തിൻ്റെയും മൂന്നാമത്തെ വശം എ ബി ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളും തുല്യമാണെന്ന് പറയാം അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെയാണ് ആൻസർ എഴുതേണ്ടത് എ സി സമം എ ഡി സമം എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതുപോലെ ബി സി സമം ബി ഡി സമം എട്ട് സെൻ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എ ബി സമം എ ബി എന്ന് എഴുതിയിട്ട് നമുക്ക് താഴെ എന്ത് എഴുതാം ത്രികോണങ്ങൾ രണ്ടും തുല്യമാണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഇവയിലെ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളിലെയും കോണുകളും തുല്യമാണ് എന്നെഴുതണം ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ചിത്രത്തിലെ എ ബി സി ഡി എന്ന ചതുർ ചതുർഭുജത്തിൽ എ ബി സമ എ ഡി ബി സി സമം സി ഡി ചതുർഭുജത്തിലെ കോണുകളെല്ലാം കണക്കാക്കുക ഇതേപോലുള്ള ഒരു മുകളിൽ പറഞ്ഞ ചോദ്യം പോലെ തന്നെ വരുന്നൊരു ചോദ്യമാണിത് ഇതിൽ എ ബിയും എ ഡിയും തുല്യമാണ് എ ബിയും എ ഡിയും തുല്യമാണ് കണ്ടോ ഞാൻ ഒരു വരയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വര ഇത് രണ്ടും തുല്യമായത് കൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ രണ്ടിനും ഒരേ അടയാളമായിട്ടേക്കുന്നത് ബി സിയും സി ഡിയും തുല്യമാണ് അപ്പോൾ ബി സി അതുപോലെ സി ഡി ഈ വരെയും ഈ വരെയും തുല്യമാണ് ചതുർഭുജത്തിലെ കോണുകളെല്ലാം കണക്കാക്കുക എന്നാണ് ചതുർഭുജത്തിലെ എല്ലാ കോണുകളും കണക്കാക്കാനാണ് ചതുർഭുജം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ നാല് വശമുള്ള രൂപം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ കോൺ എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് മുഴുവനും കോൺ ബി കോൺ സി കോൺ ഡി ഇത് നാലും കണക്കാക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളും തുല്യമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ വശവും ഇതിൻ്റെ ഈ വശവും തുല്യമാണ് ഈ വശവും ഈ വശവും തുല്യമാണ് ഈ വശം ഇതിനോട് തന്നെ തുല്യമാണ് മൂന്നാമത്തെ വശം എ സി ആണ് അല്ലേ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളിലും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളും തുല്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തുല്യമായ വശങ്ങൾക്കെതിരെ കിടക്കുന്ന കോണുകളും തുല്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ തുല്യമായ വശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എ ബിയും എ ഡിയും എ ബിയും ആണ് അപ്പോൾ എ ഡിക്കെതിരെയുള്ള ഗോണും എ ബിക്കെതിരെയുള്ള ഗോണും തുല്യമായിരിക്കും അതുപോലെ ബി സിയും സി ഡിയും തുല്യം ആയതുകൊണ്ട് ബി സിക്കെതിരെയുള്ള ഗോണും സി ഡിക്കെതിരെയുള്ള ഗോണും തുല്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ സി ഡി കണ്ടോ സി ഡിക്കെതിരെയുള്ള ഗോണും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സി ഡിക്കെതിരെയുള്ള ഗോൺ ഏതാണ് മുപ്പത് ഡിഗ്രി അതുകൊണ്ട് ബി സിക്കെതിരെയുള്ള ഗോണും മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ബി സിക്കെതിരെയുള്ള കോൺ ഏതാണ് ഇതാണ് ബി സി ബി സിക്കെതിരെയുള്ള അതായത് ഈ കോണും മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഞാൻ മുപ്പത് ഡിഗ്രി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ എ ബിയും എ ഡിയും തുല്യമാണ് അപ്പോൾ എ ബിക്കെതിരെയുള്ള കോണും എ ഡിക്കെതിരെയുള്ള കോണും തുല്യമായിരിക്കും ഇവിടെ എ ബിക്കെതിരെയുള്ള കോൺ തന്നിട്ടുണ്ട് അൻപത് ഡിഗ്രി അതുകൊണ്ട് എ ഡിക്കെതിരെയുള്ള കോണും അൻപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ കോണും അൻപത് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ കോൺ കണ്ടുപിടിക്കാം ഒരു കോൺ മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഒരു കോൺ അൻപത് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ കോൺ നൂറ് ഡിഗ്രി കാരണം മൂന്ന് കോണുകളുടെയും തുക നൂറ്റി എൺപതാണ് അതുപോലെ ഈ കോണും നൂറ് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ നമുക്ക് ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ കോണുകൾ എഴുതാം കോൺ എ സമം മുപ്പത് എ പ്ലസ് മുപ്പത് അറുപത് ഡിഗ്രി കോൺ ബി
ഈ വശമാണ് നാല് പക്ഷേ ഇവിടെ ഇവിടെ വലത് വശത്താണ് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ വശം വന്നത് താഴത്തെ ത്രികോണത്തിൽ ഇടത് വശത്താണ് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ വന്നത് അതുപോലെ ഇവിടെ ഇടത് വശത്ത് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വന്നു ഇവിടെ വലത് വശത്ത് വന്നു അതുപോലെ ഈ വശങ്ങളെ ഇങ്ങനെ മാറ്റി വെക്കുക ഇടത് വശത്ത് വരുന്നത് വലത് വശത്താക്കി വെക്കുക ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയത് എന്താണ് ഈ ഷേപ്പിന് എന്ത് പറയും സാമാന്തിരികം എന്ന് പറയും അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ ചേർത്ത് വെച്ച് നമുക്കിങ്ങനെ സാമാന്തിരികം ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ സാമാന്തിരി ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ വലിയ വശം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രികോണത്തിൻ്റെ വികരണമായി മാറും അപ്പോൾ സാമാന്തിരികത്തിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങൾ ഈ വശം നാല് ഈ വശവും നാലായിരിക്കും ചതുർവശങ്ങൾ തുല്യമായിരിക്കും അതുപോലെ സമാന്തരവും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സാമാന്തിരികത്തിൻ്റെ ഈ വശവും ഈ വശവും തരണത്തിൻ്റെ അളവും തന്നിരുന്നാൽ സാമാന്തിരികം വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു രണ്ട് വശങ്ങളും അതുപോലെ വികരണം മൂന്നാമത്തെ വശവുമായി ഒരു ത്രികോണം വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഈ വശങ്ങൾ മാറ്റി ഇവിടെ മുകളിലത്തെ ത്രികോണവും വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സാമാന്തിരികം കിട്ടും ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു ത്രികോണം വരയ്ക്കാൻ മൂന്ന് അളവുകൾ വേണം അല്ലേ മൂന്ന് വശങ്ങളുടെ നീളം തന്നിരുന്നാൽ ത്രികോണം വരയ്ക്കാൻ നമുക്കറിയാം അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ വര വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ കോമ്പസിൽ എടുക്കണം ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ കോമ്പസിൽ എടുക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം സ്കെയിൽ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് അതിൽ നമുക്ക് ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുക്കാം കണ്ടോ സീറോയിൽ കുത്തി ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ കണ്ടോ അതെങ്ങനെ ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തു അല്ലേ ഇനി ആ ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് ചാപം വരയ്ക്കാം ചാപം വരച്ചു ഇനി അടുത്ത വശം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ കോമ്പസിൽ എടുക്കാം ഈ സൈഡിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ചാപം വരയ്ക്കാം ഇപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ചാപങ്ങൾ കൂട്ടിമുട്ടിയ ബിന്ദുവും എയും കൂടെ ചേർത്ത് വരയ്ക്കുക ഇത് എ ആണ് ഇത് ബി ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ത്രികോണം പൂർത്തിയാക്കാം ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം മൂന്ന് കോണുകൾ മാത്രം തന്നിരുന്നാൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ ത്രികോണം വരയ്ക്കും ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ കോണുകളുടെ അളവുകൾ അറുപത് ഡിഗ്രി എഴുപത് ഡിഗ്രി അൻപത് ഡിഗ്രി എന്ന് തരികയാണ് ത്രികോണം വരയ്ക്കുക നമുക്ക് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ത്രികോണം വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കി ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് വരയ്ക്കും ആദ്യം എന്തായാലും നമുക്കൊരു വശം വരയ്ക്കണമല്ലോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വശം വരച്ചു ഇതിൻ്റെ അളവ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ അല്ലേ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു അളവെടുത്ത് ഒരു വര വരയ്ക്കാം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു കോണ അടയാളപ്പെടുത്താം അറുപത് ഡിഗ്രി പ്രൊട്രാക്ടർ എടുത്ത് അറുപത് ഡിഗ്രി കോണിങ്ങോട്ട് അടയാളപ്പെടുത്താം അതുപോലെ ഇവിടെ നിന്ന് എഴുപത് ഡിഗ്രി കോണും വരയ്ക്കാം അല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് അറുപത് ഡിഗ്രി കോൺ അടയാളപ്പെടുത്താം ഇവിടെ നിന്ന് എഴുപത് ഡിഗ്രി കോണും പ്രൊട്രാക്ടർ എടുത്ത് കോൺ മാവിനെ എടുത്ത് വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ കോൺ അൻപത് ഡിഗ്രി തന്നെ ആവും അത് അളക്കണ്ട അത് അങ്ങനെ തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരാൾ ഇങ്ങനെയാണ് വരച്ചത് പക്ഷേ അടുത്ത ആൾ വരയ്ക്കുമ്പോഴോ രണ്ടാമത്തെ ആൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ ആദ്യത്തെ വര ഈ ഈ അളവിലല്ല ഇതിപ്പോൾ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എടുത്തതെന്ന് വിചാരിക്കുക രണ്ടാമത്തെ ആൾ ഇതിനെ കുറേ കൂടെ വലുതായിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ വലുതായിട്ട് എടുക്കുന്നു കുറച്ചുകൂടെ വലുതായിട്ട് എടുത്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ നിന്ന് ഇതുപോലെ അറുപത് ഡിഗ്രി ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എഴുപത് ഡിഗ്രിയും വരയ്ക്കുന്നു ഇങ്ങനെ വലുതായിട്ട് വരയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ കോണുകൾ മാത്രം തന്നാൽ പല അളവിൽ നമുക്ക് ത്രികോണങ്ങൾ വരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും കോണുകൾ തുല്യമായി തന്നെ ഇരിക്കും പക്ഷെ പല അളവിൽ നമുക്ക് ത്രികോണങ്ങൾ വരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ചെറുതും വലുതും ഒക്കെ ആക്കി വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇതിനെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ ചെറുതാക്കി വരയ്ക്കാം ആദ്യത്തെ വര കുറച്ചുകൂടെ ചെറുതായിട്ട് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ത്രികോണം വരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ മൂന്ന് വശങ്ങൾ മാത്രം തന്നിരുന്നാൽ നമുക്ക് നിശ്ചിത ത്രികോണം വരയ്ക്കാം എന്നാൽ മൂന്ന് കോണുകൾ മാത്രമാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ നിശ്ചിതമായ ഒരു ത്രികോണം വരയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അറിയിപ്പുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തി അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനും സെലക്ട് ചെയ്യുക താങ്ക്